大家好，这里是爱科技。呃，由于最近呢白天真的是非常的忙，所以只能在晚上呢深夜给大家加班录视频啊。那么今天呢给大家分享一台 MacBook Air 的1465的维修案例。这台机子呢客人拿过来说是不开机，但他之前是可以开的。呃，他说是没有系统，然后给他装系统，一直装一直装，然后装不进去，然后突然就不开机了。他可能自己也猜过，尝试着去看看有没有什么地方问题，但是，呃，也没有弄好，然后就发到我们这边来维修。那么接下来呢，我们先给他上电，然后看他能不能出发。好，接下来我们先上电啊，大家看一下电源表。哎，有一点反应啊，但是不触发。啊，不触发，然后我们再试一下。呃，还是没有啊，还是没有，那行吧。呃，不知道他哪里有问题，那我们先拆机，然后呢，测下供电，是看哪里电没有给过来啊。呃，那么我先打开图纸啊，给大家说一下这个电呢，我们要怎么去测，测哪些？呃，首先我们找这个是这个尾插上电的地方，这个电呢从这边啊一个十四伏的电给进来，然后它会通到这边一个 Q 保护管啊，然后怎么叫都可以，有些人叫什么莫斯管之类的，呃，随意啊。然后我们把这个电呢，它会给到这边来。然后又经过一个电阻啊，这个电阻这边通了，又给到这边，然后又经过一个保护管，这个保护管呢，它会把这个十四伏的电转换成八伏，然后给到这个点，然后给这个电感，这个电感的这一头会把这个电给这边，然后也就俗称的公共点吧。然后呢，它把这个电，呃，又会给到这边来啊。这个是一个电阻也是通的，这边经过一个保护管，直接把电再给过来。这里是要到电池座哈，这是个电池座，要给电池充电的。那么主要呢，就是来测一下这些电压有没有过来啊，看中间有没有断线之类的，然后再往下看。好，这个呢，主板我们已经把它拆出来哈，然后呢，我们这样直接上电，然后呢，去测一下它的电压，看有没有什么不正常的地方。我们放显微下面看吧，大家会看得清晰一些。好，我们先看这里这个电感有没有八伏啊？哎，有的。啊，这边呢肯定就有了，八伏这里过来，这里肯定可以过来。然后这边有个 3.4 哎，这里没有电压，不可能啊，八伏有的呀。我们看八伏这边电感有没有？哎，哎，这里是，哦，这里有个电容烧了，看到吗？这里都烧烂掉了啊，我测一下。先断电啊！啊，对吧？零零零零啊，接地了。那这个电容肯定是烧了。我们先把它拿掉，我们先把它拿掉，然后再看一下电。好，先拿掉啊。这个可能吹的时间会久一些哈、啊，因为电脑的话它散热比较快啊。试一下啊，还不行。哎，可以了啊 ，OK。我下面还有点水分呢，我们再试一下给大家看一下。哎，组织来了啊！哦，没有接地了，没有接地。那我们再上点试一下啊。这个凉的很快的，因为它主网比较大啊，桶比较多。咦，还是没有啊，还是没有。那我们测一下这里的电压。这里的电压应该是电池的电压才对，八伏的啊。我们来测一下，给大家看一下，没有电啊，没有电，哎，没有电。然后它应该是跟这个电阻连的啊，跟它是一条线，我们就可以看到它是一条线，对吧？我们跟这里连一下，啊，也是没有电。然后电阻这一头。
，也是没有电。那这个电阻呢，是通过来，好，通到这个电感上啊。这个电感也没有，然后这头，哎，这里有哈，大家看到吗？八伏哈，这里来了哈，而这边没有哈，没有啊，没有，啊，这边有，这边有。那可能是这个电感坏了啊！我们来先测一下这个电感的通道，放掉电，两头测一下，呃，没反应啊！正常这个电感肯定是通的啊，肯定是这样这种状态，肯定是这样零零零零的，但它现在是没有反应啊，那就证明这个电感坏了，因为这个电容烧了嘛。它可能会扯这边的电啊，因为电流太大，导致这个电感给烧了。那接下来我先把这个电感给换了。呃，我们可以采取一个简单的方法，拿个电感直接焊到这上面。我们先试一下，可以的话，我们等下再换回来。先拆一个过来啊。好，这边有一个。好 ，OK 啊。那我们先把它放上去试一下啊。这，我们直接用烙铁给它焊一下吧。蘸点这个低温的锡，好焊一点啊，放点焊油。这边也放一点，先上点低温的锡。OK， 换一遍，这一边，好 ，OK 了。好，我们测一下这边能不能通过来，直接测这里就行了。测这里跟这里通不通？可以通啊。可以通，那证明这个电感是坏的。那我们现在再上电试一下。好，上电。哎，来了啊 ，OK 了。那我们先把它机子装上去，看能不能亮。好，我们加上电试一下啊。OK， 开了。能不能亮啊？回弹电流正常，这个机芯回弹两次，好，应该开了啊，但是不亮。电流上来了啊，但是机子还没有亮，我们再等一会，可能比较老了吧。哎，它出现这个情况了。来，我们大家看一下啊。好，出现这个标志呢，我们都知道，它可能是没有任何硬盘啊。呃，那这客户呢，他之前也说过，自己装系统可能装不起来，我不知道他怎么装，因为这样应该是没有任何硬盘。那么接下来我们先拿一个好的硬盘，随便拿一个就装上去看，呃，能不能切换这个系统，好吧？好，我们来试一下啊。它这个的话需要按一套组合键 ，P 2然后呢 ，Option 加 Command， 我们先按着 P 2然后一个手，应该可以，试一下啊。好，来了啊，苹果亮起来了，我们来看一下。可以走系统啊，那就证明呢，它这个硬盘哈、啊、是可能坏掉了，它可能说自己装系统装不了，然后呢，不知道它可能自己拆还是怎么样，因为我也不具体不知道它是怎么操作的，反正呢就是导致这个主供电去烧了，然后呢才发过来修。那么接下来它这个我们可能要跟他说一下了，就因为他下来修不开机，但是他这个硬盘坏了，还是硬盘多内存，我们现在暂时不知道啊。那么。至少我们已经确定这个机子是这个故障啊，那么到时候再跟客户联系一下。呃，那么本期视频呢，我们就先到这里。